Rei dos céus, estou aqui Frustrado Rei dos céus, estou aqui Frustrado Joelhos aos pés da cruz Posso ir além Você crê nisso? O melhor lugar pra se estar É aos seus pés De joelhos, de joelhos Cante isso, vai! De joelhos aos pés da cruz Posso ir além O melhor lugar pra se estar É ao teus pés De joelhos, de joelhos Shut up. 
estamos passando, você está aqui isso é adoração querido. é legal que o louvor a adoração é um momento muito especial porque aonde tiver um coração duro, ele quebranta e aí que entra ele não resiste um coração quebrantado talvez muitas palavras te machucaram lá fora Talvez muitas coisas te, te, te entristeceram. Mas é nesse ambiente que você é curado de todo mal. É nesse ambiente que você é transformado, completamente mudado. Toca na hora do mestre. Toca, toca, toca na hora do mestre. Seu me ouvirá diante do Coleta minha herança, tu és minha fonte, minha coleta, minha herança. Declare isso mais uma vez: tu és minha fonte. Irmão Júnior, naquele momento que você estava no seu quarto orando E você sabia que ia acontecer o que Deus quisesse Na sua oração estava 
estava dizendo Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Só porque ele estava dizendo isso? Porque ele sabia que mesmo que ele fosse embora a herança A oração dele Estaria na posteridade Estaria no filho dele Na família dele é. O medo vai embora A doença vai embora Aonde o nome de Jesus está Todo mal O mal vai embora Doença vai embora Todo mal Porque meu Deus está aqui O mal vai embora Doença vai embora Porque é onde o rei dos reis está O mal tem que sair e... Vai embora A doença Eu não sei se você está sentindo isso Mas a presença de Jesus está muito poderosa aqui Eu gostaria que você virasse a mão para a sua casa agora Em oração Todo espírito de maldição, todo espírito de medo, todo espírito de doença Uma palavra sua, em nome de Jesus Todo mal irá sair o mal vai embora, doença vai embora, pois aonde ele está, o mal tem que sair. Bateria, bateria. O mal vai embora, doença vai embora, porque aonde ele está. Profetiza, profetiza Ei, cala a barba cheia Mas vale um dia No centro do teu querer Tu és minha fonte minha coleta, minha herança. Agora com toda a sua força você vai gritar isso aí, ó. A minha fonte é o teu amor. Aleluia, aleluia, louvado 
Glória a Deus. Você está sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmão? Que bom que você veio aqui nessa noite. Você sente por um instante, prometo que não vou pregar, vou só compartilhar rapidamente uma palavra que Deus acabou de colocar no meu coração agora. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Aleluia Não perca esse ambiente de adoração nessa noite Não perca a presença do Senhor nesse lugar Continue adorando Continue sendo Usado para sua casa Usado para sua família Usado para sua própria edificação Para que o Senhor possa edificar a sua vida A minha versão diz assim Veio uma mulher de Samaria Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Olha só irmãos Estava pensando nesse texto agora há pouco Antes de Jesus se encontrar com essa mulher A Bíblia diz que Jesus estava caminhando com os seus discípulos Indo para Samaria E aí, se a gente for parar para pensar Essa mulher é uma pecadora Você conhece a história E os discípulos são aqueles que são considerados os santos Estavam perto de Jesus, caminhavam com Jesus Estavam ao lado de Jesus e quando Jesus olha para aqueles homens e diz, tenho fome, eles não tinham nada para oferecer para Jesus. E essa mulher, Samaria, Samaria, essa mulher samaritana, Jesus vai olhar para ela, para uma pecadora, e vai dizer para ela, tenho sede, dá-me de beber. Você tem noção do que é isso? Jesus olhando para um pecador, para alguém desprezado pela sociedade, para alguém que para a sociedade não tem valor nenhum, essa mulher aqui, humanamente falando, historicamente falando, socialmente falando, culturalmente falando, não tinha nada para oferecer para ninguém, era uma mulher repudiada pela sociedade, era uma mulher repudiada pela família, era uma mulher que não podia participar das festas da sua família, dos ajuntamentos da sua família, porque tinha uma vida tortuosa, tinha uma vida que não condizia com a realidade daquela época, que não condiz com a realidade de hoje também, e Jesus vai olhar para essa mulher e vai dizer assim, pecadora, essa mulher é pecadora. Aquela que talvez a gente olhasse e falasse assim, não quero me aproximar. Não quero ser amigo, Júnior. Não quero estar perto, não quero ter relacionamento dessa pessoa, eu quero ter distância. E Jesus vai dizer para ela, você tem alguma coisa para me oferecer? Estou com sede. Preciso de água. O que, que isso tem a ver com a nossa adoração nessa noite? Júnior já falou sobre isso Júnior também já falou, não sei como você chegou nesse lugar Talvez você entrou aqui só pela graça de Deus nessa noite Talvez há muito tempo você não consegue adorar ao Senhor Por causa de circunstâncias da sua vida Por causa de coisas que aconteceram com você Talvez humanamente falando Você tenha até razão de estar distante Do ajuntamento Talvez aos olhos humanos você não é mais aquele crente que você foi um dia Mas nessa noite Jesus está aqui nesse lugar E está dizendo para você Eu tenho sede <risos> Você tem noção, Júnior, do que é isso? O Criador olhando para a criatura e dizendo Eu preciso de algo que você tem Eu quero algo que você tem E sabe o que esse Criador está dizendo para você nessa noite? Eu quero a tua adoração meu irmão Deus não procura nada a gente procura riqueza a gente procura estar conceituado, bem conceituado entre as pessoas a gente procura uma melhor colocação na vida a gente procura fazer a coisa certa para estar nos lugares certos agora Deus não procura nada nada disso move o coração de Deus só tem uma coisa que a Bíblia diz que Deus procura 
quando os olhos do Senhor passam por essa terra, quando os olhos do Senhor passam por Monte Hermon, a única coisa que Deus procura são os verdadeiros adoradores, porque a única coisa que tem no coração de Deus de necessidade é a tua, é a minha, é a nossa adoração. O que, é que você veio aqui nessa noite? Quando eu pregava sobre adoração, eu perguntava sempre assim, que tipo de adorador que você é? Você é adorador? Até que um dia eu aprendi, irmão, que todos nós somos adoradores. Você sabia disso? Todo ser humano é adorador. Todo ser humano. Se você pegar a história da Bíblia, lá desde o início, os homens procuravam coisas para adorar. Quando Moisés está com o povo no deserto, vai ao monte e Moisés não volta no tempo que o povo achava que ele deveria voltar o povo procura, cria lá um bezerro para adorar e até os dias de hoje são assim, assim irmão nós estamos constantemente procurando coisas para adorar então, a minha pergunta para você nessa noite não é você é adorador? não é o que você tem adorado? tem gente irmão que se adora tem gente que adora o dinheiro eu sei que tem gente madura aqui nessa noite que vai entender o que eu estou falando tem gente que adora a igreja tem gente que adora o pastor tem gente que adora o carro que tem o que, é que você tem adorado? tem gente que adora a própria família e aí o Criador se encontra com essa mulher e diz, eu tenho sede, preciso beber alguma coisa, preciso de água, e ela começa a conversar com ele, e ela vai dizer para ele no versículo 8, no versículo 9, perdão, disse-lhe pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, <risos> olha o 10, Talvez você pense assim nessa noite, Senhor, mas o Senhor vai pedir de beber para mim. Eu não tenho nada para te entregar. Eu não tenho nada para te ofertar. No momento em que foram passados os envelopes aqui, eu não tinha uma moeda para colocar no envelope, Deus. O Senhor vai pedir alguma coisa para mim. Eu tenho vivido uma vida que eu não queria viver. Eu tenho me enganado, eu tenho enganado até as pessoas que estão ao meu redor. A tua palavra diz que o Senhor conhece o meu íntimo, conhece o meu agir, o meu pensar, o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. O Senhor sabe que eu não tenho nada para te oferecer. Talvez você esteja assim nessa noite. Veio ao culto. Não conseguiu sentir a presença do Espírito Santo ainda. Até viu algumas pessoas do seu lado sendo impactadas, mas ainda com você não aconteceu nada. Porque quando você olha para a sua vida, para a sua realidade, você vai dizer, quem sou eu para oferecer alguma coisa para Deus? Eu não tenho nada. Mas aí, irmão, existe o dia que o Criador procura a criatura. Existe o dia que o santo vai atrás do imundo. Existe o dia que a pureza vai atrás do impuro. Existe o dia... Que aquele que tem tudo Vai atrás daquele que não tem nada E essa mulher está dizendo para o Senhor Eu não tenho nada para te oferecer Porque eu sou samaritana, tu és judeu E aí o versículo 10 para nós terminarmos Jesus responde para a mulher e diz Se tu conheceras o dom de Deus E quem é o que te diz <risos> Dá-me de beber Tu não ia me dar, mas tu ia pedir, porque você pode não ter aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, você pode achar que você não tem, mas quando você pede, quando você traz a tua adoração, quando você vem com o coração aberto, Senhor, lá em casa está tudo uma bagunça, está difícil, nada está saindo do jeito que eu imaginei, Senhor, mas você vem, Disposto a entregar uma adoração para Ele, Ele dá aquilo que você precisa. 
Jesus está dizendo para ela, olha, se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Aí eu pulo para o 13, Jesus continua conversando com ela e Jesus vai dizer, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Vamos terminar aqui. Aí, Júnior, aquela mulher sai correndo. Eu fui estudar, irmãos, esse texto esses tempos atrás. E a cidade, o lugar que essa mulher morava, até o tanque que ela ia buscar água. Vocês passaram pelo tanque de Jacó? Não? 30 minutos de caminhada. 30 minutos de casa até chegar no tanque. Então, essa mulher sai de casa amaldiçoada pela sociedade essa mulher sai de casa é por isso que eu digo para você nunca despreze um culto nunca chegue dentro de um culto nunca venha para a igreja ah, vou por ir, vou olhar o que está acontecendo só vou ir porque alguém me convidou porque senão Michele né, vai ficar aborrecida comigo porque senão Júnior e Bruna depois vão ficar não sempre que você vier venha com uma expectativa no seu coração essa semana Deus plantou uma, uma palavra no meu coração e eu compartilhei. Não despreze os dias comuns. Não despreze os cultos comuns. Sabe por quê, irmão? Porque foi num dia comum que Moisés sai da sua casa e vai para o deserto apacentar como ele fazia todos os outros dias. E num dia comum, Moisés se depara com uma sarça pegando fogo. E essa sarça não se consumia. Deus se revela para Moisés num dia comum. Essa mulher sai de casa num dia comum para ir, ir buscar água. E o dono da vida, aquele que tem a água viva, está esperando essa mulher. Ela demora meia hora para ir fala com Jesus, sai correndo e volta para a sua cidade para avisar o povo que ela tinha conhecido o Messias e quando eu li esse texto, esses dias meditando nisso aqui para escrever uma palavra o Espírito Santo dizia ao meu coração ah, aquela que saiu de casa como uma prostituta aquela que saiu de casa como uma mulher da vida aquela que saiu de casa como uma mulher rejeitada pela sociedade sabe como que ela volta para sua casa como uma missionária é aquela mulher que começa a fazer um grande trabalho em Samaria, é a partir da vida daquela mulher, que algo começa a acontecer naquele lugar, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, quando Jesus diz para essa mulher irmãos, eu tenho a água da vida, eu tenho aquilo que você precisa, não perde a sua atenção nessa noite não, em nome de Jesus, continua olhando para cá, quando Jesus diz para ela, eu tenho a água da vida, eu tenho aquilo que você precisa. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Vem, filha amada. Vem como você está. Vem como você está. Porque eu não vim aqui para encontrar com uma profetisa. Eu não vim aqui para encontrar com uma campeã. Eu não vim aqui para encontrar com alguém que nunca fracassa. Eu vim aqui para encontrar com uma filha amada que precisa ser tocada por mim. Que precisa ser ministrada por mim. Então, vem, filha amada. Vem como, como está. está. Apaga a luz nessa noite em nome de Jesus. Você pode ficar sentado, você pode ficar sentado, não precisa se levantar não. Vem, filho amado, vem. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo como dizendo isso para você está. nessa noite. Eu sei como está a sua vida. Vem, filho amado. Mas vem, filho amado. Vem, filho amado. Se tiver vontade de adorar, começa a adorar o nome dele, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai para casa da mesma forma que você chegou, não. Independente de como você esteja se sentindo hoje, ele está dizendo: vem, filho amado. Vem, filho amado. Vem. Como estás? 
Diga isso, Monte Irmão. Diga isso em nome de Jesus. Vem, filha amado, vem. Como está? E agora você vai dizer para ele, Pai, eu estou aqui. Diga para ele. Ali falarei contigo. Oh, aleluia. Com teu amor se envolverei Quero olhar em teus olhos Tuas feridas sararei Vem, filha amada cansado dessa vida que eu estou vivendo pastor eu estou cansado de fingir que sou crente pastor tem muito tempo que eu não consigo liberar uma palavra de adoração talvez irmão a circunstância que você tem enfrentado tem roubado a adoração da tua boca mas ele está dizendo para você nessa noite pode vir pode se levantar para viver uma nova vida Aleluia Quem pode erguer a mão e dizer isso nessa noite? Meu Pai Aquela mulher rejeitada pela sociedade Meu Pai Agora está voltando para casa dizendo Eu encontrei meu Pai Eu encontrei aquele que eu posso adorar o nome dele eu encontrei aquele que é digno da minha adoração. Diga para ele, meu pai. Diga para ele, diga para ele. Chama ele de pai nessa noite. Meu papai. Ah, papai. E aí, irmão, independente do seu passado, independente da sua história, independente do que ela tinha vivido até aquele dia, essa mulher agora tem um pai, essa mulher agora tem alguém a quem adorar de verdade, porque existiu uma discussão, onde nós devemos adorar? Onde nós devemos adorar? É no monte, é no templo. E aí Jesus vai dizer para ela Você não precisa estar no monte Você não precisa estar no templo Você só precisa Me achar diante das circunstâncias E o que você precisa fazer nessa noite É achar a presença do Espírito Santo de Deus É achar o agir de Deus na sua vida É achar, irmãos, força de onde você não tem para começar a viver algo novo na sua vida Deus quer que você viva um tempo novo de adoração Deus tem te chamado nessa noite para viver uma experiência nova em nome de Jesus deixa todo o paradigma de lado sabe irmão 
A gente, eu, eu fui no estádio uma vez, uma vez, Júnior, ver Botafogo e Madureira. Quando nós entramos, o Botafogo estava perdendo de 1 a 0, irmãos. Para o Madureira, com gol contra. Falei, meu Deus, minha primeira vez e única no estádio. Aí o Botafogo foi, Sandro, fez 1 um a 1. Um. A gente gritou. Ah, irmão, falei, meu Deus, minha filha está aqui comigo, não me deixa passar essa vergonha, não. Senão essa menina volta para casa flamenguista. O Botafogo fez 2 a 1 um no Madureira. Irmão, ah, eu dei até a glória a Deus naquele dia. Sabe por quê, irmão? Que eu quero dizer para você nessa noite. Porque quando a gente vai no estádio de futebol, quem já foi sabe o que eu estou falando. Quando o nosso time faz um gol, a gente não consegue ficar... Gol, gol, fala gol baixinho, não dá. A gente grita, a gente fica eufórico, a gente se alegra. Porque o time que nós torcemos está vencendo, fez um gol. E às vezes na presença de Deus a gente fica olhando, o que é que a minha esposa vai pensar? O que é que meu amigo vai pensar? O que é que o outro vai dizer de mim? Deixa eu dizer uma coisa para você, não se preocupa com o outro não, se preocupa com aquele que está lá em cima e está dizendo para você, eu quero receber a tua adoração, eu tenho algo novo para liberar sobre a tua vida, eu tenho algo novo para fazer sobre a tua vida, é o Espírito Santo nessa noite te convidando para viver um novo tempo, para viver um novo momento, para começar a ter uma vida de adorador, a tua vida precisa adorar ao Senhor, os teus passos precisam adorar ao Senhor, aquilo que você diz, Aquilo que você faz Precisa adorar ao Senhor E sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa noite? Eu tenho uma oportunidade para você Quem gosta aqui de oportunidade? Quem gosta de notícia boa, irmão? Eu adoro notícia boa O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer para você Eu tenho uma novidade para a sua vida eu tenho uma oportunidade para a sua vida, que a partir desse culto, você se torne um adorador, aquele que adora em espírito e em verdade vamos declarar essa canção, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo diga isso aí, vai eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar, vem para isso, vem forte aí, vai Aqui. Eu quero ver as vozes, aleluia Declare Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero Declara isso, Monte Irmão. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim o um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Sinto o fogo do Espírito Santo aí, Aleluia. 
Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia, aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Chame a presença dele aí, vai. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Nós terminamos aqui